Hello dear viewers, I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of environmental science for class 12th. Before discussing the guest paper, once again I request all of you kindly subscribe to this channel. Moreover, first we will see uh, what is the pattern of the questions. There are almost four types of questions. One is short, second one is multiple choice question, then we have medium type long and we have longest question so jo first se question number first se art question number tak jo hai it is short very short yahan aap isko objective type bhi bol sakte ho theek hai ye art question hai is carrying one marks jo 9 se 18 tak hai it is very short is carrying two marks so ho gaye 9 se 18 10 questions ho gaye 20 marks pehle aa gaye 8 marks fir jo 19 se 27 tak iska matlab hota hai they are one is again eight questions each carrying three marks so get 24 marks and last wale long answer questions hai usme aapke six questions aa jayenge teen karne hai each carrying five marks so get 15 marks so overall hamare ban gaye 70 marks rest jo 30 marks hai they are internal or you can say that they are practical so this is sort of model paper hum pehle model paper ki baat karenge fir hum aa jayenge some important questions or most probable questions in this portion so इसमें पहला जो सेक्शन है दैट इज ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जैसे एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बीच टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन कौन सा एडजॉर्प्शन का मतलब होता है जो सरफेस पे चुपकता है उसके लिए ये कौन सा पोल्यूशन है फिर ऐसे ही जैसे सेकंड वाला है व्हेन एंड वायर वाज द यूएन फेवर कंजर्वेशन ये आपको बताना है व्हिच स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ ए दैट इज एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हेल्पस इन डिटरमाइनिंग द की एंड सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ये करना है आपको what is epa ye kya hota hai what is unit of unit of measurement of noise noise ka kaun sa measurement hota hai what is meant by 5r kya hota hai which method helps to reduce ye hote hain hamare short fill short answer type questions hote hain each carrying two marks ho gaye hamare 20 marks jaise ninth question hai what were the objectives of monetarial protocol what are soil horizons what are the functions of central pollution control board explain the concept of genetic ye aap gaye fir hamara jo section c hai that is सेक्शन सी हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो इसमें आपके नाइन क्वेश्चंस है ईच कैरिंग थ्री मार्क्स हो गए ट्वेंटी सेवन मार्क्स हमारे जैसे डिफरेंशियल बिटवीन इंसेंट इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन मैथड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटो केमिकल स्मॉग ठीक है वट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फोड इन इंडिया ये क्वेश्चन है इसमें फिर लास्ट वाला जो है दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बोला इसमें से आपको सिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे इट कैरिंग वन ऑप्शनल जैसे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में जो मोटे वाले पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उनका उनको डिटेल करना है हाउ डज नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट द लिविंग ऑर्गन नॉइस पोल्यूशन से uh, हम लिविंग ऑर्गन पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चन नंबर 29 जो है दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्वीज जो गंदगी निकलती है उसको हम कैसे या इंडस्ट्री से जो गंदगी निकलती है उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट दिखाने हैं आपको कॉमन सेंस क्वेश्चन सारे अगर आप एनवायरमेंट साइंस में कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो कर सकते हो आप आराम से क्वेश्चन स्वीज ट्रीटमेंट के सेडमेंटेशन मैथड है फ्रोथ प्लेटेशन मैथड से ठीक है ये हर किसी को आ जाएगा फिर उसके बाद है इसमें और भी है या फिर थर्टी क्वेश्चन है वट आर द कैरेक्टर्स ऑफ हेजर्डस वेस्ट जो हेजर्डस वेस्ट होते हैं इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है आपको लिखना है क्यों हेजर्डस है पहले ये प्रॉब्लम करता है एटमॉस्फेयर को एनवायरनमेंट को लिविंग ऑर्गन को प्लांट्स को एनिमल्स को एटसेट्रा ठीक है अब हम आ जाएंगे वट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस बुक दे आर लॉन्ग आंसर पहले मैं आता हूँ क्योंकि लॉन्ग आंसर महत्वपूर्ण है फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एयर पोल्यूशन Define air pollution consequences on environment. What are the uh, uh, consequences of air pollution on environment? Second question is effect of water pollution on environment and human beings. Okay. Question number three that is discuss particulate matter found in atmosphere. Discuss various ways to control it. A question भी आया था ऊपर. Question number four what is global warming? ठीक है causes and consequences भी लिख सकते हो इसके साथ क्योंकि जब लंबा क्वेश्चन आ जाएगा तो causes भी आ जाएगा global warming क्यों जो हमारा atmosphere है इसमें warming क्यों होती है उसके causes क्या है causes हमारा carbon dioxide या various other gases increase होने की वजह से जब जो आप fuel वगैरह use करते हो फिर उसके consequences क्या है consequences क्या होते हैं हम बहुत सारे problems होते हैं ठीक एटमॉस्फेयर में ठीक है फिर तो क्वेश्चन है व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करना है उनको ठीक है सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज एक्सप्लेन एग्जाम्पल कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ट्रांसफर हो जाएंगे या एक जानवर से दूसरे जानवर में उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज एक्जाम्पल्स देने उसमें ठीक है जैसे एच वन एन वन 
यहाँ आपका जो नाइनटीन में आया था ठीक है ये भी होता है हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस फिर उसके बाद है एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स ऑफ सिवेज ट्रीटमेंट ये भी आया था ऊपर मॉडल पेपर में क्वेश्चन डिस्कस मेरिन पोल्यूशन ये भी आया था वहां ठीक है फिर नाइन्थ क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे डिफाइन सॉलिड वेस्टेज इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्टेज ऑन एनवायरमेंट नाइन्थ क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन डिफाइन डिमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह आ जाएगा ये ठीक है शॉर्ट में भी आ जाएगा लेंथ वाइज में भी आ जाएगा एलेवंथ है डिफाइन सॉइल रूजन काज इज प्रिवेंटिव मेजर्स ट्वेल्थ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन टेक्सचर ये भी आया था मॉडल पेपर में आप थर्टीन क्वेश्चन जो है दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हाउ डू वी प्रिवेंट इट यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग वट आर दिक्कस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हाउ डू वी प्रिवेंट इट डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग जो मैंने बोला वट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट काजेज ठीक है वट इज ओजोन डिप्लेशन काजेज कॉन्सिक्वेंस ये नॉर्मल क्वेश्चन है हर किसी पेपर में आ जाते हैं ये क्वेश्चन फिर सेवनटीन क्वेश्चन जो है दैट इज वट इज एसिड रेन वट आर दिकॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एसिड रेन एसिड रेन का मतलब क्या होता है कैसे होता है उसकी वजुहत क्या होते हैं इससे क्या इंपैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट में एटीन क्वेश्चन डिफाइन मैन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ठीक है शॉर्ट में भी आ जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईआईई और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है दैट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ठीक है ये लेंथ वाइज क्वेश्चन है लंबे वाले क्वेश्चन अब हम शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे मीडियम वाले फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वट इज इन सी टू एंड एक्सी टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेकंड क्वेश्चन डिफाइन फोटो केमिकल स्मॉग वट आर इट्स इफेक्ट थर्ड क्वेश्चन वट इज इट्रोफिकेशन क्वेश्चन नंबर फोर वट आर दॉज इज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड दिस इज कार्बन मोनोक्साइड ऑन ह्यूमन बींग्स क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन सॉइल पोल्यूशन वट आर दॉज इज एंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज ई आई ए वट आर इट्स की एलिमेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन बायो मैग्निफिकेशन क्वेश्चन नंबर एट डिस्कस प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोलूटेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्कस बायोलॉजिकल वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन अब वेरी शॉर्ट आंसर पे हम आ जाएंगे ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्ट ऑफ बायो मैग्निफिकेशन क्वेश्चन नंबर सेकेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वट आर थ्री पिलर्स क्वेश्चन नंबर थ्री डिफाइन जेनेटिक डाइवर्सिटी क्वेश्चन नंबर फोर फंक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये वहां भी आया था क्वेश्चन नंबर फाइव ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरियल प्रोटोकॉल क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन एंडेंजर्ड स्पीसीज क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन स्मॉग इल इफेक्ट्स क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज ईआई क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इट इज नॉट वर्ल्ड रसलिंग फेडरेशन ये वो नहीं है ये दूसरा मीनिंग है इसका ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन नेम गेसिस विच कॉज एसिड रेन क्वेश्चन नंबर अलेवन वट इज पी ए एन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉडल एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर क्लास ट्वेल्थ होपफुली मोस्ट ऑफ द पेपर विल डेफिनेटली कम फ्रॉम दिस क्वेश्चन थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन